எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பிருத்திவிராஜ் வெல்கம் டு விரண்டாரிஸ் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கிற இந்த ஏஜஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கொஞ்சம் சம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லைவ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ எல்லாரும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம செவன் பிஎம் லைவ் பை நயசர் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த குரூப் வழியாக நம்மள்ட்ட கேட்டு அதுக்கான விடைகளையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாமா ஸோ எல்லோரும் என் போன் போல் ஃபாரில் போட்டு விடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் ஒரு லைக்கு லைக் தெரிய ஃபயர் அண்ட் இந்த பிடிஎஃப் என்ன நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி இலவசமாக அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் ஓகே வாங்க செஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் பி அண்ட் சி இஸ் ஃபோர்டீன் இயர் இப்போ பிசியோட டோட்டல் வயசு என்ன இருபத்தி எட்டு கரெக்டா அடுத்து த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் பி டூ இயர்ஸ் எகோ ஃப்ரம் நவ் டு த ஏஜ் ஆஃப் ஏ டூ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஃப்ரம் நவ் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் டு ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்க பியுடைய வயசு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியா என்னவா இருக்கு டூங்குற ரேஷியோவாகவும் நல்லா கிடைச்சிங்க இதை டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துப்போமா ஸோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் டூ எக்ஸ் அப்போ இப்போ என்னவா இருக்கும் பியோட வயசு ரெண்டு கோடி இருக்கும் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி த ஏஜ் ஆஃப் ஏ டூ இயர்ஸ் சென்ஸ் டூ இயர்ஸ் சென்ஸ் என்னது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் சரியா அப்போ இப்போ என்னவா இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ்னா இப்போது ரெண்டு வயசு குறைஞ்சிருக்குமா குறைஞ்சிடவா மாறும் மைனஸ் டூவாக மாறி இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷம் இங்கே என்னவா இருக்கும் ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போட்டேன் டூ இயர்ஸ் எகோ தானே அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ எக்ஸ்னா இப்போது ப்ளஸ் டூ வயசு ஆட் ஆகிருக்கும் சரியா இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ்னா இங்கே மைனஸ் டூ வயசு ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ரேஷியோ ஆஃப் ஏ ஒன் இயர்ஸ் ஹேம் ஹென்ஸ் ஃப்ரம் நவ் டு த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டு டூ நல்லா கவனிச்சுங்க ஏயுடைய ஏஜு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சரியா ஃப்ரம் நவ் ஏடைய வயசு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஆட் ஆகுமா ஆட் ஆச்சு என்ன ஆகும் வரும் ஃபைவ் இயர் ஏக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சரியா அதுக்கும் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி அப்போ சி இருக்கு அதுக்கும் உண்டான ரேஷியோ ஆனது த்ரீ பை டூ ஸோ க்ராஸ் பிளே பண்ணால் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சி கொட்டு தான் இது த்ரீ சி கிளியரா ஸோ அப்போ சி ஈக்குவல் டென் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ அவ்வளோதான் நமக்கு பியோட வயசு தெரியுமா என்னது பி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சரியா அதை கொஞ்சிங்க பி ப்ளஸ் சி தான் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படி பார்க்கும்போது பி என்னது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சி என்னது இந்த இருக்கு பாருங்கள் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் சால்வ் பண்ணுவோமா ஸோ க்ராஸ் மிளி பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸு சிக்ஸு ஓகே அங்கிட்டு போய் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா எயிட்டி ஃபோரா கடுதான எயிட்டி ஃபோர் சரியா ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண என்ன வருது ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோரா மைனஸ் ஃபோரா ஆச்சுன்னா எயிட்டியாக மாறும் இங்கே டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்னது சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் அவ்வளோ எக்ஸ் ஃபைவ் எனக்கு நினைச்சிட்டோம் நமக்கு என்ன வேணும் பி மைனஸ் சி தான் வேணும் பி என்ன இந்த இருக்குது டூ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது இந்த இருக்கா ஃபைவ் இதோட ப்ரெசன்டேஜ் தானே ஸோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் அதே மாதிரி சியோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன இந்த இருக்குது பாருங்கள் டென் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பிராக்கெட்டில் கூட கொடுப்போம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் டூ டிவைட் பை என்னது த்ரீ ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வருது டென் டுவெல் ஸோ டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ டூ கோச்சினானது சாரி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லை டூ கோச்சின் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் த்ரீ போச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ டுவெலில் சிக்ஸ்டீன் போச்சுன்னா ஆன்சர் என்னது ஃபோர் தான் நமக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஆப்ஷன் தி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கிளியராக புரிகிறதா எல்லாருக்கும் ஈஸியான இருக்கு ஸோ
ஓகே ஸோ பார்க்கலாமா இந்த சம் ஏபிசி மூணு ரேஷியோ என்னது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட் சரியா அதில் ஏதோ ரெண்டு பேரோட சம் என்னவாக இருக்குது நல்லா கொஞ்சிங்க ஏஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி தான் நமக்கு என்னவாக இருக்குது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட்டாக இருக்குது ஓகேயா இதில் ஏதோ ரெண்டு பேரோட டோட்டல் என்னவாக இருக்குது நமக்கு செவன்டி டூ ஆகுது அது என்ன தெரியாதா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம சும்மா எடுத்துப்போம் தெரியாது ஏ பி ஆர்சி என்ன தெரியல சும்மா நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் செவன்டி டூ அது ரெண்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்குது சேஃப் எப்போட டிஃப்ரென்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ சால்வ் பண்ணால் ஒய் ஒய் கேன்சல் டூ ஸோ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்னு தெரிஞ்சிருச்சு சரியா கொஷின் எடுத்து என்ன கேட்குறாங்க தன் ஃபைண்ட் த ஆஃப் த யங்கஸ்ட்டு First one, when the oldest age among the three was 30 years old. Assume that the age of everyone at any point is natural number only. So, all of us have a natural number. Okay. So, now, if you have a value, 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 then you have a value. Okay. 24 ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் சரி அப்போ ஒய் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தெரிஞ்சிருச்சு நல்லா கிடச்சிங்க ஒரு நம்பர் இருபத்தி நாலு இன்னொரு நம்பர் நாற்பத்தெட்டு அப்படியே டபுள் மடங்காக மாறுதா இப்போ ஏ பி சி மூணு எழுதுப்போம் எடுத்துப்போம் நல்லா கிடச்சிங்க எங்கே டபுள் மடங்காக ஆகுது ஃபோர் தான் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவாக மாறுறது வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டே கொடுது ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எங்கே கொடுது ஃபோர் எயிட்டாக மாறுறது தான் அப்போ ஏடிய வயசு தான் இருபத்தி நாலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீரியோட டபுள்னா நாற்பத்தெட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் ஃபோர் சிக்ஸாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸாக எனக்கு தேர்ட்டி அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி இஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ கொஸ்டின் எனக்கு கேட்குறாங்க இதில் வாய்ஸ் கூட யார் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வாய்ஸ் கூட சரியா என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் இது ஏஜ் ஆஃப் த எங்கஸ்ட் பர்சன் எங்கஸ்ட் பர்சனோட வாய்ஸ் கேட்குறாங்க நார்மலாக கேட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஓல்டஸ்ட் அமாங் த த்ரீ வாஸ் தேர்ட்டி அதாவது இவர் முப்பது வயசாக இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வயசு இருக்கவங்க என்ன ஏஜாக இருப்பான்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இப்போ நாற்பத்தெட்டு முப்பதாம் பண்ணால் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணோம் மைனஸ் பதினெட்டு அதே மைனஸ் பண்ணிட்டு இங்கே மைனஸ் பண்ண என்ன ஆகும் சிக்ஸாக மாறுமா அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் தான் நமக்கான ஆன்சர் புரியுதா ஈஸி ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏபிசின்னு மூணு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஏதோ ஒரு அந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேரோட வயசு என்னவாக இருக்குது டோட்டல் எழுபத்தி ரெண்டாக இருக்குது அதே ரெண்டு பேரோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்குது இருபத்தி நாலாக இருக்குது இந்த சால்வ் பண்ண எனக்கு பிடிக்கலாம் ஜெக்ஸ் ஒரு பர்சனோடய வயசு கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வச்சு இன்னொரு பர்சனோடய வயசு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா டபுள் மடங்காக இருக்குது டபுள் மடங்காக ஒரே ரேஷியோ தான் இருக்குது ஏ இஸ்ட்டு சி தான் சரியா அப்போ ஏ தான் இருபத்தி நாலு சி நாற்பத்தெட்டா இதை வச்சு பியும் கண்டுபிடிச்சிட்றோம் சியுடைய வயசு முப்பதாக இருக்கும்போது ஏடைய வயசு நம்ம இருக்கும் ஆறாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஜி கிளியர் ஸோ உங்களுக்கான இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதை பொறுமையாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் வீக்கா சரி ஸோ சால்வ் பண்ணி கட்டவா நல்லா கவனிச்சுங்க ஏவுடைய டோட்டல் ஏ ப்ளஸ் பியோட வயசு ஆவரேஜ் தான் என்னது இருபத்தாறு அப்போ டோட்டல் என்னவாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டூ பண்ணால் ஃபிஃப்டி டூவாக இருக்கும் கரெக்டாக அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க டேஷ் இயர் ஹென்ஸ் ஃப்ரம் நவ் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு இப்போலேருந்து அப்புறம் சரி ஏ பியோட ரேஷன் நம்ம இருக்குது செவன் இஸ்ட்டு எயிட்டாக இருக்குது சரியா ஸோ நல்லா கவனிங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இயர்ஸ் டேஷ் இயர்ஸ் இந்த இடத்துல டேஷ் கொடுக்க விட்டுட்டாங்க சரி ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் சரி நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களா அதை யார் சால்வ் பண்ண முடியாது பார்ப்பாங்க ஆனால் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க கீழே அந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்கில்ல எது இருந்தால் நம்ம இப்போ போகிறோம் அவங்களா அதான் கேட்குறாங்க சரி பேர் எதுவுமே கேட்கல ஜஸ்ட்டு இப்போது ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா ரெண்டு பேருக்கும் எவ்வளோ வயசு கூடும் ரெண்டு பேருக்குமே ஆறு வயசு கூடும் கரெக்டாக ஏக்கு ஆறு வயசு பிக்கு ஆறு வயசு அப்போ டோட்டலாக பன்னெண்டு வயசு கூடும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ
அறுபத்தி நாலு செவன் எஸ்டேட்டில் பிரிக்க முடியுமான்னு பார்த்தா முடியாது ஓகே ஏன்னா அறுபதுல வந்து இருந்தால் கூட செவன் எஸ்டேட்டில் ஃபிஃப்டீன் பார்ட்ஸ் வருதா அதனால் அறுபது டிவைட் ஆகும் இல்லாட்டி எழுபத்தஞ்சில் கூட டிவைட் ஆகும் ஆனால் அறுபத்தி நாலு டிவைட் ஆகுதுனால ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு வராது செகண்ட் ஆப்ஷன் செக் பண்ணுவோமா நாலு வயசு கூட்டினா ஏக்கு நாலு வயசு கூடுது பிக்கு நாலு வயசு கூடா நாலு ப்ளஸ் நாலு எட்டு வயசு கூடும் அப்போ என்னவா வரும் அறுபதாக வரும் அறுபது அந்த ரேஷியோவில் பிரிக்கலாமில்ல செவன் எஸ்ட்டு எயிட்டுன்னு பிடிச்சி அப்படி பிரிக்கலாம் அறுபதை ஸோ இது ஏதாவது டிவைட் ஆகும் ஃபிஃப்டி நாலு டிவைட் ஆச்சுன்னா ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஸோ ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ சரியா அவ்வளோதான் ரெண்டோட ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா இருக்குது நாலாக இருக்குது கரெக்டு தானே டிஃப்ரென்ஸ் அவங்கள தானே சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி எஸ் டேஷ் ஏ எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷம் அவங்களும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை போடும் போது நமக்கு கரெக்டாக வருது டக்குன்னு ஒன்லி டூனு ஆன்சர் போட்டுருக்கூடாது த்ரீயும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா ஸோ இதை ஆன்சர் தருது தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறாங்க சரியா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னால் டோட்டல் எவ்வளோ வயசு கூடும் இருபத்தி மூணு வயசு கூடும் சரியா ஐம்பத்தி ரெண்டோட இருபத்தி மூணு பிடிச்சினது எழுபத்தி அஞ்சு சரியா எழுபத்தி அஞ்சு செவன் எயிட் டூ எயிட்டும் பிரிக்கலாமா பிரிக்கலாம் சரியா ஃபிஃப்டின் நாலு டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் டைம்ஸ் வருமா செவன் ஃபைவ் சார் என்னது தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட் ஃபைவ் சார் என்னது ஃபார்ட்டி அவ்வளோதான் ரெண்டோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஸோ அந்த ஃபைவ் இங்கே இருக்கா அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்னது டூவும் ஃபாலோ ஆகுது த்ரீயும் ஃபாலோ ஆகுது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியராக புரிகிறதா ஸோ உங்களுக்கான இருபத்தி மூணாவது கேள்வி இது ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து நான் சால்வ் பண்ணி கட்டுறேன் ஈஸி தான்ப்பா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓகே பார்க்கலாமா ரெடி நல்லா கணிச்சுங்க ஜே இருக்காங்க பி இருக்காங்க சி இருக்காங்க மூணு பேரோட ரேஷனாக இருக்குது ஏபிசியோடது டென் இஸ்ட்டு டுவெல் லிஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனாக இருக்குது சரியா ஃபைவ் இயர்ஸ் இகோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்போ இருந்து சரியா த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஜே இஸ் டு பி இயர்ஸ் பி சரியா நல்லா கவனிச்சுங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ஆவரேஜ் ஏஜ் என்னவாக இருக்குது பியாக இருக்குது அப்போ டோட்டல் ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் டூ பியாக இருக்கும் சரியா A plus B, அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபைவ் எகோ சரியா எனது டூ பி ப்ரெசண்டில் என்னவா இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஆளுக்கு பத்து அஞ்சு வயசு கூடி இருக்குமா அப்போ பத்து வயசு டோட்டலாக கூடி டூ பி ப்ளஸ் டென்னாக மாதிரி இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் அது ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் த ஆவரேஜ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி இயர்ஸ் கியூ சரியா அப்போ பி ப்ளஸ் சி சிக்ஸ் ஆஃப்டர் சரி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்னவா இருக்கு டூ கியூவாக மாறுது ஆவரேஜாக கியூ அப்போ டோட்டல் என்னது டூ கியூ கிளியராக அந்த கொஷினாக என்ன கேட்குறாங்க ப்ரெசண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்ச என்ன ஆகும் ப்ரெசண்ட்னா ஆறு வயசு குறையும் சரியா ஸோ பிக்கும் ஆறு வயசு குறையும் சிக்கும் ஆறு வயசு குறையும் அப்போ டூ கியூவில் எவ்வளோ குறையும் டுவெல் குறையும் அவ்வளோதான் கிளியராக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷனா கடுத்தினேப்பா இது ஒரு இக்குவேஷன் மேலே இருக்க ஒரு இக்குவேஷன் கீழே இருக்கிறது ஒரு இக்குவேஷன் ரைட் நமக்கு ஏடைய வேல்யூ என்ன தெரியும் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி ஏ வந்து டென் எக்ஸ்ன்னு தெரியும் பி டுவெல் எக்ஸ்ன்னு தெரியும் சி ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்ன்னு தெரியும் சரியா ஸோ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ என்னவா இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பினா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் சரி அதை அப்படியே எழுதிப்போம் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஒரு ஏழு நிமிஷம்
ஓ ஓகே பா ஆக்சுவலாக வந்து நபார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அதான் டக்குனு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸாக கூட ஒன்று போட்டுடுறேன் சரியா ஸோ எல்லாருமே வந்து எக்ஸாமுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் கூட நாங்கள் படிச்சுட்டு ஒரு வீடியோ போடுவோம் இப்போதைக்கு இந்த சம கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரி இப்போ தான் வந்து டக்குன்னு கால் பண்ணாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ தான் வீடியோ போட சொல்லியிருக்காங்க நம்ம படிச்சுட்டு ஓகே ஸோ எல்லா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகே சரி வாங்க இது சால்வ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி ப்ளஸ் டென் ஓகே ஸோ அதுக்கு எடுத்து இங்கே பி ப்ளஸ் என்னது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ மைனஸ் டுவெல் சரியா சால்வ் பண்ண என்ன ஆகும் எல்லாம் கண்டிச்சுக்குங்க இங்கே ட்வெண்ட்டி டூ எக்ஸ் இருக்கு இங்கே இந்த மைனஸ் டென் அதாவது ப்ளஸ் டென் கிட்ட வரும்போது என்ன மாறும் மைனஸ் டென்னா மாறும் ரெண்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அது ரெண்டே வந்து மைனஸே பண்ணிடலாம் ரெண்டே மைனஸ் பண்ண என்ன ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க ஈக்குவேஷன் டூவில் இருந்து தான் ஈக்குவேஷன் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கியூ மைனஸ் பியோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒன்லேருந்து அதாவது டூலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுவோம் ட்வெண்ட்டி செவனில் ட்வெண்ட்டி டூ போச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூவில் டூ பி டூ கியூ மைனஸ் டூ பி அது அப்படி எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி டுவெலில் டென் போச்சுன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே மைனஸ் டுவெல் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டென் இது மைனஸாக மாறும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அவ்வளோதான் சரியா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அவங்கிட்ட அனுப்பிடலாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அவங்கிட்ட அனுப்பினா என்ன ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டில் காமனாக எதாவது ஒரு ஒரே அம்சம் இந்த மைனஸ் கிட்ட வரும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகே ஸோ அப்போது இதில் காமனாக என்னத்தை வெளியெடுக்கலாம் டூவை வெளியெடுக்கலாம் வெளியெடுத்தா Q minus P. Q minus P value 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 is 16. Right? So, 16 is 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 equal equal to to 32 into 16. 10. is equal to 2. அப்படியே பண்ணலாம் டென் எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்போ டென் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கான இருபத்தி நாலாவது கேள்வி ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே சரியா ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ வாங்க சால்வ் பண்ணலாம் இருபத்தி நாலாவது கேள்வியே சால்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாரி ஒன் இயர் ஹென்ஸ் ஃப்ரம் நவ் த ஏஜ் ஆஃப் டாம் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஷியாம் ஷியாமோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகம் நல்லா கணிச்சுக்கோங்க அப்போ ஷியாமு டாம் இருக்காங்க ஷியாம் ஃபோர் எக்ஸ்னால் டாம் என்னவா இருப்பாங்க ஃபைவ் எக்ஸாக இருப்பாங்க இது ஆஃப்டர் ஒன் இயர் சரியா அப்போ ப்ரெசென்டில் என்ன ஆகும் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு வயசு குறையும் கரெக்டா ஸோ ஷாமுக்கு மைனஸ் ஒன்று டாமுக்கு மைனஸ் ஒன் கிளியரா ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஃப்ரம் நவ் த ஏஜ் ஆஃப் ராம் வில் பி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஷாம் சரியா ஸோ அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஷாமுடைய வயசு என்ன ஆகும் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் சரியா ஷாமுடைய வயசு என்ன ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ அதோட ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் ஆகும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஷாமுடைய வயசு சரியா இது யாருடைய வயசு ஷியாமுடைய வயசு ராமுடைய வயசு என்னவா இருக்கு இவங்களை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு சரி அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் சரியா அப்போ ராம் ஈக்குவல் என்னவா இருக்கும் இதை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமா இது ஃபோர் எக்ஸா இருக்கா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம்னா சிக்ஸ் எக்ஸா மாறும் கேட்டா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அப்போ ப்ரெசென்ட்ல என்னவா இருப்பார் ராம் அஞ்சு வயசு குறையுமா அஞ்சு வயசு ராம் குறைஞ்சா என்னவா மாறும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸா இருக்குது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா மாறும் அவ
சரியா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் டாம் அண்ட் ஷியாம் டாம் அண்ட் ஷியாமுடைய ப்ரெசன்டேஜ் என்ன இஃப் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் டாம் அண்ட் ராம் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாம் அண்ட் ராமோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆம் ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ லெவன் எக்ஸ் தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் டாம் அண்ட் ஷியாம் டாம் ஷியாமோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சரியா ஸோ நைன் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் என்னது ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் நமக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் புரியுதா கிளியா யாருக்கெல்லாம் அந்த ஆன்சர் வந்துச்சோ ஃபயராக போடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக யாருக்கெல்லாம் இந்த விடை வருது ஆகு சூப்பா ஸோ உங்களுக்கான இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இந்த கேள்வியை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க இதுக்கான விடை என்னவோ அதை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வேணும் வீடியோ வேணும் நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட வேண்டாம் ரேஸ் பேங்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஓகே சரி நன்றி மற்றும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல்